ലോകത്താകെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിനാലായിരം കവിഞ്ഞു പതിമൂന്നര ലക്ഷം പേരാണ് ഇതുവരെ രോഗബാധിതരായിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ മരണം പതിനായിരം കടന്നു ഇറ്റലിയിൽ പതിനാറായിരത്തിലധികം ആണ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണെ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു ആശങ്കജനമായ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ളത് കോവിഡ് പിടിമുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ ഉൾപ്പെടെ മരണം കുതിച്ചുയരുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തെല്ലാമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൂജ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് തന്നെ കോവിഡ് ബാധിത ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നര ലക്ഷം കടന്നിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ബോറിസ് ജോൺസൻ്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ബോറിസ് ജോൺസന് കോവിഡ് രോഗലക്ഷണം ക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ തന്നെ ബോറിസ് ജോൺസൺ തൻ്റെ വസതിയിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അത് ഈ ഒരു ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ മാറ്റം ഒന്നും വരാതിരിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയാണ് ബോറിസ് ജോൺസൻ്റെ ഒരു ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമാവുകയും അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ തന്നെയുള്ള സെൻറ്റ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഐ സി യുവിൽ വിദഗ്ധ പരിശോധ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശേഷം ഓക്സിജൻ ചികിത്സ ഓക്സിജൻ എല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകം ബോറിസ് ജോൺസന് നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥിതീകരിക്കാത്ത ചില വിവരങ്ങൾ ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബോറിസ് ജോൺസൻ്റെ ആരോഗ്യനില ഏത് തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതേസമയം ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലീസ് ആശുപത്രി അധികൃതർ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ഔദ്യോഗിക ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് വരുന്നതോടുകൂടി ബോറിസ് ജോൺസൻ്റെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഒരു വ്യക്തത നമുക്ക് നൽകാനും കഴിയും പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ബോറിസ് ജോൺസൻ്റെ ഒരു ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ഒരു ചുമതല വിദേശകാര്യ ാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ബോറിസ് ജോൺസൺ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ തൻ്റെ ചുമതലകൾ എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം കൈമാറിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ബോറിസ് ജോൺസൻ്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബോറിസ് ജോൺസൻ്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കോവിഡ് ലോകത്ത് ആകമാനം തന്നെ വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ട മുൻകരുതൽ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴികേട്ട ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ബ്രിട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനെതിരെ വളരെ അധികം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കരുതലുകൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്വീകരിച്ച ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ബ്രിട്ടൻ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തില്ല എന്ന ഒരു പരാതി തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ബോറിസ് ജോൺസൺ പോലും പല ഘട്ടത്തിലും പഴികേൾക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും നേ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു പഴികേക്കലിന് ശേഷം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ബോറിസ് ജോൺസൻ്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമാവുകയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ തന്നെ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൂജ ശരി വ്യക്തമാണ് ലോകത്താകെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരി